opowiem Wam trochę o deskorolce, którą zbudowałem. Jest to deskorolka z jednym kołem, dosyć nietypowa. E, utrzymuje równowagę samoczynnie, ponieważ ma wbudowany żyroskop, który aktywuje się po naciśnięciu guzika. Zobaczcie. Wciskam guzik, koło zmienia kierunek obrotu. E, tak jak przechylam dyskorolkę. Jeżeli bardziej przychylę dyskorolkę, dyskorolka proporcjonalnie szybciej kręci kołem. Jeżeli naciśniemy dyskorolkę z przodu, to ona pojedzie do przodu. Jeżeli do tyłu, to do tyłu. Natomiast skręcanie polega na balansowaniu ciałem na boki, przez co dyskorolka przetacza się po rancie opony i możemy w ten sposób kontrolować kierunek jazdy. Ja w swoim pojeździe wykorzystałem główne podzespoły z gotowego fabrycznego pojazdu yy, zwanego balance board albo jeździk albo smart board są to dwukołowe pojazdy w których stoi się na dwóch platformach i yy, jedzie nie w tym kierunku tylko tak jakby w tym kierunku że tu są koła przechyla się dwie platformy spowoduje jazdę do przodu do tyłu i, i skręcanie jest to taki pojazd popularny dość Wśród dzieci dosyć tani. Felga do tej opony jest zbudowana z korpusów dwóch silników. Każdy z tych silników ma po 350 W mocy, dzięki czemu tutaj to koło ma przynajmniej w teorii 700 W mocy. Tu wziąłem taki silnik rozebrany na części, eee, żeby Wam pokazać jak to jest zbudowane. To jest wirnik, tu zwykle jest opona. Znajduje się w jeździku z tej strony. W nim jest 30 magnesów. Natomiast to jest stojan. I na nim znajdują się elektromagnesy. To są cewki nawinięte miedzianym drutem. Zasilane sygnałami z kontrolera za pomocą tych trzech przewodów. Jest to silnik trójfazowy. A dodatkowo silnik ten posiada układ trzech czujników hala, które tą kostką, tymi przewodami wysyłają z powrotem do kontrolera sygnał w jakiej pozycji aktualnie znajduje się wirnik. W tym kole obutym w taką fajną oponę z grubym bieżnikiem są umieszczone dwa silniki pochodzące z chińskiego pojazdu. Jeden silnik znajduje się tu, drugi silnik znajduje się tu, a pomiędzy nimi jest zrobiona taka tuleja. Dodatkowo tutaj e, usunąłem taki rant, stoczyłem bęben, tu dodałem taki kołnierz, który zapobiega spadaniu napompowanej opony z, z silnika, ponieważ to jest dość wysokie ciśnienie. Natomiast żeby, żeby powietrze nie uciekało, to tu zrobiłem takie rowki, w nich są oringi. Tu pomiędzy warstwami blachy e, dałem masę uszczelniającą. I to wszystko jest dość mocno skręcone, natomiast wentyl znajduje się, co dość ciekawe, tu wewnątrz łożyska. Tutaj tego wentyla nie ma, natomiast uwierzcie mi na słowo, że on siedzi w tym silniku, z jednej strony w gnieździe łożyska. W to gniazdo wchodzi wirnik i ten wirnik tutaj odebrałem po to, że się go włoży, żeby tutaj mieścił się ten wentyl. Co przekłada się na to, że żeby napompować to koło, trzeba rozebrać częściowo tą dyskorolkę, wyciągnąć wirnik i wtedy mamy dostęp do wentyla i możemy regulować ciśnienie, dopompować koło, bądź, bądź spuścić powietrze i zdjąć oponę. Natomiast co znajduje się pod tymi osłonami? Przede wszystkim tu, w tym miejscu, znajduje się bateria. Jest to bateria wyjęta także z jeździka, tak samo jak silniki, ale lekko przerobiona, ponieważ ta z jeździka 
ma ułożone ogniwa w ten sposób, żeby się tam nie zmieściła. Ja po prostu odczepiłem cztery z tych ogniw, ułożyłem je nieco inaczej. Też płytkę BMS umieściłem w nieco innym miejscu. Wszystko to jest otoczone taką pianką, żeby tam nie nastąpiło żadne zwarcie. Jest to dobrze, dość dobrze zabezpieczone. Natomiast w tym miejscu znajdują się sterowniki obu silników, zarówno tego lewego i prawego, z układem sterującym, odczytującym dane podawane przez żyroskop. A sam żyroskop znajduje się tutaj. Umieszczony jest pomiędzy kółkami, które mają zapobiegać temu, że gdy za mocno naciśniemy przód deski albo z jakiegoś powodu silnik nie będzie miał tyle mocy, żeby nas wyratować z jakiejś opresji, to zamiast deska trąc stanąć dęba, oczy się na tych kółkach, zwłaszcza dobrze, czy to działa na, na asfalcie, na twardej, gładkiej nawierzchni. Tutaj jest rączka, jest też miejsce, że można zamiast tej rączki zamontować drugą baterię, taką samą jak tu, żeby podwoić zasięg. Żyroskop. Żyroskop ten też jest wyjęty z chińskiego jeździka. On normalnie w chińskim jeździku są dwa te żyroskopy. Jeden przy, jednym, przy lewym kole, drugi przy prawym. I one sczytują niezależnie od siebie położenie obu stron chińskiego pojazdu. Natomiast w tym pojeździe dwa żyroskopy wywoływałyby spore zamieszanie, ponieważ te dwa silniki są spięte ze sobą na sztywno. One są skręcone mechanicznie, także muszą obracać się z tą samą prędkością. Natomiast dane z dwóch żyroskopów mogłyby delikatnie ze sobą się nie zgadzać, nawet gdyby te żyroskopy zamontować jeden obok drugiego. Dlatego postanowiłem, że jeden z tych żyroskopów usunę. Natomiast przewody, którymi dane z żyroskopu tego, który został, żeby trafiły do wejścia drugiego kanału żyroskopu, gdzie tam był wcześniej podpięty drugi żyroskop, to te przewody odciąłem i połączyłem je z przewodami z kanału pierwszego. Dzięki czemu tylko jeden żyroskop z dwóch obecnych w oryginalnym pojeździe wysyła dane, które trafiają do obydwu kanałów, przez co to koło obraca się dokładnie tak samo zarówno dzięki temu silnikowi, jak i temu. Ponieważ dane są wysyłane tu, rozdzielają się, trafiają do dwóch kanałów, dwa sterowniki wysyłają te same sygnały do dwóch silników. Natomiast, żeby jeszcze tego było mało, ponieważ oba te silniki posiadały układy z czujnikami hala, jeden z tych układów odłączyłem i tak samo jak w przypadku żyroskopu rozdzieliłem przewody z pozostawionego czujnika hala na dwa wejścia do płytki, dzięki czemu nie tylko sygnały z żyroskopu wchodzą do dwóch kanałów, ale także czujnik hala z jednego silnika też jest rozdzielony na obydwa kanały. Jestem nie dowiadł, jak miał do zasilania, które też jest wyciągnięte z jeździka i włącznik. To jest jakby wszystko jak w oryginalnym pojeździe. Natomiast co zrobiłem samodzielnie od samego początku? Eee, więc tak, rama. Rama jest wykonana z profili aluminiowych e, ekstrudowanych o wymiarach 40 na 20 na 2 mm. I, I te profile stanowią konstrukcję nośną. Profile są nawiercone na proterze CNC, więc otwory są wykonane bardzo dokładnie. Też poprzeczki, które znajdują się w tych miejscach, też były otworowane na proterze CNC, więc to wszystko naprawdę dobrze działa. Zrobiłem blachy osłonowe z 3 mm blachy. Są zagięte, tutaj ochraniają elektronikę. Do niej są też donitowane tutaj ślizgi, tutaj przykrywają żyroskop, zamontowane są pod nimi kółka. Zrobiona jest tutaj rączka, zrobiłem te zaślepki, tutaj wewnątrz profila są zrobione też przeze mnie mocowania osi. 
wysokość, mocno zmodyfikowałem te silniki, zrobiłem do nich e, dystans, e, który tworzy razem felgę. E, Podesty, to one są oklejone standardowym skateboardowym gripem. E, włącznik, e, jest to gumka jest wyjęta też z jeździka, natomiast tutaj e, robiłem tego taki grzybek, który łatwo nacisnąć butem i nie ma ryzyka takiego, że zostanie ten grzybek wyciśnięty w trakcie jazdy i zakończy się takim wypadkiem. No, podesty ze sklejki, i ześlepki, tutaj korki. Wszystko jest pokazane na mojej stronie internetowej. Jak się zainteresowany szczegółami, to, to zapraszam. Nie powiedziałem Wam jeszcze o parametrach użytkowych tej deskorolki. Maksymalna tej deskorolki to jest 20 km na godzinę. Jest to pochodna prędkości maksymalnej dla chińskiego jeździka, gdzie koła są mniejsze. Tu jest koło 11 calowe, w jeździku 6,5 cala ma koło. No i po prostym przeliczeniu obwodów teoretycznie wyszło mi chyba 20,7 km na godzinę. No i w praktyce faktycznie udało się pojechać z prędkością 20 km na godzinę, więc, e, e, więc ta wartość jest sprawdzona. Jeżeli chodzi o ciężar, no to ta dyskorolka waży e, 14 kg. Nie jest to mało. E, natomiast jeżeli weźmiemy pod uwagę wagę oryginalnej dyskorolki One Wheel, no to ona w zależności od wersji e, ma ciężar od 11 do, do 12 kg. Też tutaj wszystko jest grube, robione na zapas, podesty są grubsze, śruby są e, dobrane z zapasem, e, te blachy są grube. To wszystko jest zrobione tak, żeby, żeby ta deskorolka była naprawdę solidna, żeby nie trzeba było tego poprawiać. Myślę, że te 2 kg różnicy to nie jest dużo i też łatwo byłoby tych 2 kg się z tej deskorolki pozbyć, że można tą deskorolką jeździć około godziny. Przy czym jest to jazda dosyć zróżnicowana, tak? z dużymi prędkościami, z małymi, po różnorodnym terenie. Wydaje mi się, że po, e, po terenie równym, kiedy nie ma jakichś podjazdów, e, nie przyspieszamy gwałtownie, nie hamujemy, to ten zasięg mógłby wynosić pewnie około 15 km. Może pokażę Wam jak to wszystko działa i jeździ.